ברוך השם, הרבה פעמים אדם, הקדוש ברוך הוא מסדר לו ומזמן לו הזדמנויות לעשות מצוות. ברוך השם, גם אנחנו הרבה פעמים זוכים בזה. שאתה לא יודע פתאום מאיפה מגיע לך עשיית הדשמיא הזאת, ופתאום פה גרמת למישהו להתחזק, פתאום פה גרמת... אדם לא יודע למה, למה, למה זכיתי? למה פתאום נפגשתי עם בן אדם, עם יהודי פתוח, ש- שבא ושפך את הלב ואתה עברת וחיזקת, ו- למה זכיתי? אז כמובן, זה צריך זכויות בבחינה של מצווה גוררת מצווה, אדם צריך להתפלל על זה כל יום, בכל הזדמנות, שם תזכה אותי להיות ממזכי הרבים. זה דבר קשה. אבל אם אדם לא מתפלל ולא אכפת לו כל כך, אז למה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך? אני תמיד חושב, כשאני רואה אנשים רחוקים מתורה ומצוות, איך אפשר לגרום להם להתקרב? זה כמו אדם, יש אנשים שרואים מיליון דולר ומתלהבים, איך אני מגיע לזה? אני רואה מישהו רחוק מתורה ומצוות, אני מתלהב, איך אני מגיע לזה? מתחיל, איך, איך אני מגיע לדבר איתו? אבל מה הבעיה? הבעיה שלא תמיד, לא תמיד אפשר להתחיל לדבר איתו. מה תגפול עליו? הלו, אדוני. מה אתה? מחלל שבת? יום מות יומת? אשתך הולכת למקווה? מה יגיד לי? תעוף מפה, מה אתה מתערב לי? אז צריך הרבה סיידת לשמוע, אז כמובן מתפללים על זה, ריבונו של עולם, תזכה אותנו לשמור מצוות, ולא רק לשמור, ללמוד, ללמד. וזה הרעיון שצריך גם להראות בבית כל הזמן, לזכות הרבים, זה המטרה שלנו בחיים. אז ברוך השם, אחרי תפילות רבות, יצא לי היום לנסוע במונית לאיזה מקום, ו... ו... נסיעה לאיזה מקום, לא זיכוי הרבים או משהו, אבל במונית. חיכינו בערך, אשתי גם הצטרפה אליי, חיכינו בערך 25 דקות למונית. אף מונית לא רוצה לקחת אותנו. כאילו אנחנו מבקשים בחינם. עוברים מוניות ריקות. עוצרים כלום, שום דבר. כאילו דווקא, אתכם לא. אז אני חשבתי, אמרתי לאשתי, אולי בוא נחזור הביתה אולי וזה. כאילו אולי משמיים, 25 דקות. לחכות למונית. אמרתי, אני יכולים לבנות מונית בזמן הזה. ועוד מונית, עוד מונית, עוד מונית, עוד מונית. לא יודע כבר כמה המוניות עברו. וברוך השם, התפללנו, קדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להגיע. לאיזה מקום? אשתי אמרה, או, כמה אנחנו צריכים להתחזק ממידת הסבלנות. למה? כי למונית יש סבלנות לעמוד, לחכות 20 דקות. אבל השאלה אם יש לך סבלנות, כשמישהו בא ומתחיל לספר לך את הצרות שלו, 20 דקות מבלבל לך במוח. או לפעמים הילד בא ורוצה שתשב איתו 20 דקות על ציור שלא ברור מה הוא צייר שם. אז פתאום למונית יש סבלנות, אז משמיים לימדו. אמרתי לאשתי, אם זה המוסר שהיינו צריכים ללמוד, עכשיו המונית הראשונה שתבוא, היא תעצור, היא תעצור לנו. איך שאני אומר את זה, עוצרת לידינו מונית. ריקה. <laughs> אבל גם עד עכשיו היה ריקות. אנחנו נכנסים, נהג חילוני ברוך השם. יש סחורה. אבל עכשיו השאלה... איך משתמשים בסחורה? יש לנו נסיעה של בדיוק חמש דקות. מה אפשר לעשות בחמש דקות? ואני אוטומטית מתחיל להרגיש לא בנוח. למה? כמו שלהבדיל, להבדיל, אבל אתה רואה, יש כלב רעב, אתה תראה לו חתיכת בשר, הכלב יתחיל להשתולל. הוא רואה את הדם מטפטף, את העסיסיות. אני רואה פה זיכוי הרבים מול העיניים, מתחיל לא להרגיש בנוח. איך אני מגיע אליו לדבר איתו? וברוך השם, הקדוש ברוך הוא ראה בצרתי, ראה בעוני, כמו שאברהם אבינו עמד שם על אם הדרך ובחיכה לאורחים, הקדוש ברוך הוא שלח לו ערבים, הוא פתח את הפה של הנהג, והנהג מתחיל לדבר, או oh, אני מכיר, אני יודע, אני זה, אני זה, עוד לא על יהדות. ואז הוא התחיל לדבר איתי על, איזה, על מסעדות, כמה זה קשה להיות במסעדות. ואני חושב, איך, איך אנחנו מקשרים את זה לתורה עכשיו? איך אני אומר לו משהו שישנה לו את החיים? ועוד דקה עוברת, ועוד דקה עוברת, ואנחנו כבר מגיעים. 
ואז אנחנו מדברים, ואז אני אומר לו, בוודאי, מסעדות שמחזיקות מעמד, זה דבר גדול, כי הרבה נסגרות וכולי, אבל הכל פרנסה משמיים. הגמרא אומרת, שיעור התחיל במונית באותו רגע. הגמרא אומרת שקשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף, ואז הנהג פתאום אומר לי, הכל בגלל אדם הראשון. כל יום אני מקלל את אדם הראשון. אמרתי, ריבונו של עולם, תודה, 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 אלף פעם תודה. כזאת הרמה להנחתה לא היה לי כבר עשרים שנה. אמרתי לו, אסור לקלל את אדם הראשון. הוא אבא של כולנו. הוא אמר לו, מה אבא של כולנו? בגללו אני עובד כמו חמור. מה הוא עשה עבירה? אמרתי לו, רגע, רגע, אתה שומר שבת? אתה עושה עבירות? הוא אומר לי, אין בן אדם שלא עושה עבירות. אמרתי לו, אתה רוצה שהבנים שלך יקללו אותך גם? אומר, למה? הוא אומר לו, פה אתה מקלל את אדם הראשון מסכן על עבירה אחת שהוא עשה. ואתה עושה עבירות כל יום, ואתה לא רוצה שהבנים שלך יקללו אותך. מה אתה אומר על זה? <מח> לא, מה פתאום? הוא עשה עבירה והוא משפיע עד היום עלינו. אמרתי לו, גם אתה, אתה עושה עבירות, אתה משפיע על הבנים שלך. אתה גורם להם נזקים. זה לא בדיוק ממש, זה לא כל עבירה. אמרתי לו, זה כל עבירה. כל עבירה שאתה עושה, אתה מורד במלכו של עולם. מלך העולם אומר לך, אל תעשה. אתה אומר לו, לא, אני אעשה. מה זה משנה אם הוא אומר לך לא לאכול מעץ הדת, הוא אומר לך לשמור שבת, הוא אומר לך ללכת בצניעות לאישה, מה זה משנה? שתק. ואז אני אמרתי, ריבונו של עולם, אם הבאת לי מתנה כל כך יפה, אני לא אאבד אותה. נשאר לנו 60 שניות אחרונות. ואז עם כל הכוח, כל מה שאפשר, כשאתה עושה עבירות, אתה מזיק לכל המשפחה, לילדים וכולי וכולי וזה, והוא מנסה להגיד מפה, אתה יודע, תירוצים כאלה. בין כה וכה הילדים, לא זה, לא מתנהגים יפה, וזה וזה, אמרתי לו, בסוף, איך שבאנו לרדת, שילמתי לו, אמרתי לו, תדע לך, הברכה הכי גדולה זה השבת. תשמור שבת, יהיה לך פרנסה. אתה רואה, הבן אדם קיבל זעזוע, ואמרתי לו, וחס ושלום, לא לקלל את אדם הראשון. לא, 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 אני צוחק, אני לא, פתאום, פתאום הוא כבר צוחק. הוא הבין, הוא הבין, הוא הבין שאתה מקלל את האדם הראשון, חס ושלום. קללו אותך גם, הבנים שלך, ואתה לא מושלם. אז זה ברוך השם השיעור הכי קצר שמסרתי בחיים. הם אני מקווה עם הכי הרבה תועלת. או היה נראה אחר כך, כאילו מישהו זרק לו על הראש אגוז קוקוס. משהו מכובד. ברוך השם, הייתה סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה תפילות התפללתי עד שאני אזכה לכזה דבר. הרבה תפילות. אבל ברוך השם, עכשיו הבן אדם נוסע, ממשיך את העבודה שלו. מה יחלחל לו בראש? אני מקלל כל יום את הדם הראשון, למה? על עבירה אחת. אבל אני עושה כל יום עבירות. אבל, איך שהוא בא לעצור לנו, היה רמזור. הוא הסתובב פרסה, ואז הוא אומר לי, תקשיב, ומי שלא מכיר במלך העולם... אמרתי לו, עוצר אותך שוטר. אתה אומר לו, אדוני השוטר, אני לא מכיר בך. ולא בחוק שלך. ואתה לא מעניין אותי. ואני אסע באדום, ואני אעבור בעצור, ואני לא אעצור במעבר, חג... במעבר חצייה. וחגורה, אני לא אשים. מה השוטר יעשה לו? אמר לו, נו, מה הוא יעשה לו? אמרתי לו, הוא יעצור אותו על המקום, על העלבת שוטר, ויקבל עונש כפול. אמרתי לו, מי שלא מכיר במלך העולם ועושה עבירות, זה לא יפתור אותו, זה לא ישנה לו את המציאות. הוא יקבל עונש כפול, גם על העבירה וגם על הכפירה במלך העולם. ואז אמר לי, מהר מהר, פה, פה, אתם צריכים, כאן, כאן, תלך, כאילו. ואז בסוף, אמרתי לו את הנקודה הזאת של השבת, וככה נפרדנו לחיים טובים ולשלום, הלוואי והדברים חלחלו, נראה שכן. 
אבל בשעה שאתה בא ו- ומנחיל ומראה שהדרך החיים שלנו זה לזכות הרבים. אז כל המשפחה, כל הילדים יודעים זה המטרה בחיים. אז האישה מתגייסת לזה, ה- הילדים, הילדים הקטנים. הגמרא אומרת במסכת סוכה, בדף נ"ו עמוד ב', שותא דינוקא בשוקא, הדיבור של התינוק בשוק, או דאבוה או דאימה. אתה רואה ילד מקלל? כנראה אבא שלו ואימא שלו. היום זה קצת פחות, כי הילדים יוצאים החוצה. אבל עם כל זה אתה יכול לראות מי ילד מחונך, מה, מה הלך אורחות בבית. יש יום הולדת לאח של אשתי. הוא ילד קטן, הוא בן תשע. אז הבנות שלי כתבו לו ברכה. הבת שלי הגדולה בגיל שמונה, שתהיה בריאה. ככה, יודעת לכתוב, ככה... הלכה, קנתה לו בשקל ברכה, וכתבה לו ברכה. אשתי אמרה לי את הנוסח של הברכה, אמרתי, הנוסח של הברכה חייבים להגיד אותו בשיעור. בוא נשמע מה ילדה בת שמונה, שברוך השם זכתה והתחנכה על פי דרכי התורה, מה היא כותבת בלי עזרה של אף אחד, עם כתב של ילדה ב- בכיתה א'. כתב של ילדה ישבה לבד בחדר וכתבה. ליוסף מזל טוב. יום הולדת שמח, ושכל הברכות יחולו על ראשך, ושתזכה להביא לנו את המשיח, ושבזכותך ייבנה בית המקדש. קטע ראשון בברכה. קטע שני, ושתתחתן ותמצא כלה טובה וצדיקה, ושתהיה רב גדול, ותלמד, ותלמד תורה ברבים. אמן ומזל טוב. ילדה בת שמונה. כשההלך של הארוחות בבית, שיעור תורה, זיכוי הרבים, לימוד תורה, אז פתאום אתה רואה, ילדה בת שמונה, זה הברכה. תיקח ילדה בת שמונה מבחוץ. ליוסף החמוד. הכל בסדר? הלוואי ויהיה לך מלא כסף ומכונית כמו של אבא שלי. וגם, אחרי שיהיה לך מאוד כסף, תקנה לך הרבה דברים טובים. מה אנשים בגיל שמונה חושבים? משיח, בניין בית המקדש, לימוד תורה, זיכוי הרבים. מכתב כזה קטן, כמה שורות של ילדה בכיתה א'. כמה תורה יש במכתב קטן? שתזכה להביא לנו את המשיח, מה זה? המשיח תלוי בכל אחד ואחד. ושבזכותך ייבנה בית המקדש. בדרך כלל בן אדם, אתה אומר לו, בזכותך ייבנה בית המקדש? בזכותי? אולי, לא יודע. אבל אתה יודע שבית המקדש מונח על הכתפיים? עזוב אותי, מספיק יש לי על הכתפיים שלי. תניח לי. ושתתחתן. ילדה בת שמונה חושבת על חתונה. לא שתמצא איזה חברה טובה ותבזבז את החיים שלך. ותמצא כלה טובה. לא יפה, אצל החילונים יש כל מיני מילים גסות, אתה שומע ילדות בת שמונה, מדברות גועל נפש. תמצא כלה טובה וצדיקה, לא דוגמנית, לא פרחחית, לא עשירה. ואתה מה תהיה? ושתהיה רב גדול. ותלמד, גם אחרי שתהיה רב גדול תלמד. לא תגיד אני רב גדול תעצור. ותלמד תורה, אבל לא ביחיד, ברבים. זה בעצם כמו יפה שעה אחת של קורת רוח, שבן אדם מבין שכל ההשקעה שלו, כל הדרך חיים שלו, ולחנך ילדים זה לא קל. אפילו שראיתי האלשיך הקדוש כותב במשלי, פרק כ"ב, פסוק ה', דבר מופלא. הוא אומר, מה הדרך היותר קשה להגיע, לגיהנום או לגן עדן? אומר האלשיך הקדוש, יותר קשה להגיע לגיהנום מאשר לגן עדן. למה? כי הדרך לגיהנום, מה היא רצופה? מריבות, תאוות, רדיפות, עצבים, כעסים, מחלוקות, אתה צריך לריב ולקלל, בלאגנים, עד שסוף סוף אתה מסיק את הגיהנום. הוא אומר, אבל גן עדן. על מי מנוחות ינהלני? אתה לא רב עם אף אחד בשביל להשיג את גן עדן. אתה שמח, אתה רגוע, אתה מפנק את אשתך. אתה מפנק את הילדים, אתה לא קמצן, אתה לא גאוותן, לא מסתכסך. אומר, אז מה יותר קשה? 
כך אומר רעל שיחק קדוש, לפני ארבע מאות, יותר מארבע מאות שנה. אז, אז זה בעצם הקורת רוח, הנקודה הזאת, ש, שבן אדם אחרי שהוא בא ומצליח, וברוך השם, הכל הכל בסייעתא דשמיא, חינוך ילדים סייעתא דשמיא, שלום בית סייעתא דשמיא, זיכוי הרבים סייעתא דשמיא, לשלוח לך את הנהג מונית ש-25 דקות אף נהג לא עוצר לך בשביל שהוא יבוא והוא ידבר ואיתו וכל כל הדברים הללו, זה הכל סייעתא דשמיא, אבל הכל צריך תפילה, הכל צריך כוונה, הכל צריך תחנונים לפני בורא עולם. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנמשיך הלאה לזכות ולזכות את הרבים, וכמו שכתוב במכתב, ושנזכה להביא לנו את המשיח, ושבזכותנו ייבנה בית המקדש, ושנהיה רבנים גדולים, ונלמד ונלמד תורה ברבים. אמן. אמן.